may the peace be upon you all this is amina head and assistant professor department of business administration bau bujha women's college of arts and science so today's presentation we are going to see about office appliances in the subject called office management so innikulla subject office appliances pathi paaka porom enna na various appliances na use pandranga adoda advantages na enna abdingaradha nama paaka porom first of all we need to know the meaning of office appliances so office appliances na enna we all know that appliances means a machines or devices and type of equipment used in an office over office lim over madri equipments machines devices use pandranga it depends upon the departments it depend upon the organization to organization so edunala in the office appliances use pandranga the thing is main objective is labor saving time saving improving accuracy reduction of monotony labor saving na enna ora அப்ளையன்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால அந்த லேபர்ஸ் செய்யக்கூடிய வேலைகள் அவ்வளோ நம்மளுக்கு கம்மியாயிருது ஸோ இட்ஸ் சேவ் த லேபர் ஒர்க் டைம் சேவிங் அஃப்கோர்ஸ் ஸோ ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால டைமிங் ரொம்பவே சேவ் ஆகுது அப்புறம் இம்ப்ரூவிங் அக்யூரஸி ஸோ அக்யூரஸினா என்ன கரெக்டான அது ஒர்க்காக நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அக்யூரஸி அப்ராக்சிமேட் இல்லாமல் அக்யூ அக்யூரேட்டாக அந்த ஒர்க்கை நம்மளால் செய்ய முடியும் மொனோட்டனி ஒரே வேலை திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது வி ஆர் ஆல் ஹியூமன் பீங் இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து போரிங் ஏற்படும் பட் இந்த அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு மொனோட்டனி ஒர்க் கம்மியாகுது ரிடக்ஷன் இன் ஒர்க் ஸோ மிஷின்ஸ்க்கு அது மொனோட்டனியாக இருக்காது பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு சில ஒர்க் வந்து மொனோட்டனியாக இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன ரிடக்ஷன் இன் சான்சஸ் ஆஃப் ஃப்ராட் எங்கேயுமே இங்கே ஃப்ராட் ஏற்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லை எப்படி ஃப்ராட் எப்படி ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் டேக்கிங் அ பிரிண்ட் அவுட் யூ ஆர் டேக்கிங் கேஷ் கவுண்ட் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் ஃப்ராட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ ரொம்ப வந்து ரிடக்ஷன் அங்கே வந்து கம்மியாக ஃப்ராட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் ரொம்பவே கம்மி குவாலிட்டி கண்டிப்பாக கூடியிருக்கும் நம்ம டைப் நம்ம எழுதி கொடுக்குறத விட டைப் பண்ணியோ அல்லது ஒரு மெயில் பண்ணும்போது உங்களுடைய குவாலிட்டி கூட இருக்கும் பெட்டர் கண்ட்ரோல் யூ கேன் கண்ட்ரோல் த என்டையர் திங் அண்ட் டு த அப்ளையன்சஸ் அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஸோ வேஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப இருக்காது தென் இட் இம்ப்ரூவ் த குட் வில் ஆஃப் கோர்ஸ் இப்போ முன்னாடி உள்ள ட்ரெடிஷ்னல் ஆஃபீஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம எழுத எழுதிட்டு இருப்போம் இல்லை நிறைய டைம் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருப்போம் இன்றைக்குள்ள ஆஃபீஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிறனால எலக்ட்ரானிக் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுறனால அதோட கம்பெனியுடைய குட் வில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இம்ப்ரூவ்டாக இருக்குது ஸோ திஸ் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் then we are going to see about factors in selecting office machines so enna na factors na nama consider pananum while selecting the machines take for example you are being appointed as a secretary or you are being appointed as a operational manager so what are the things you need to do while selecting the office appliances enna la ninga consider pananum first ease of operation ninga ninga select panna koodiya machine or hot or devices or hot adu operate pandradhu ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் ஃப்ளக்சிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃப்ளக்சிபிள்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃப்ளக்சிபிள் அடாப்டபிள்னு நிறைய பார்த்துருப்போம் ஸோ ஃப்ளக்சிபிள்னா ஈஸியாக அதை அடாப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா எப்போ வேணாலும் நம்ம அதை மாற்றிக்கக்கூடிய அம்சம் அதில் இருக்கணும் டியூரபிலிட்டி எந்த மிஷின்ஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அதுக்கு டியூரபிள் இருக்கும் நம்ம வீட்டில் வாங்கக்கூடிய ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருந்தாலும் நம்ம எதை பார்க்குறோம் டியூரபிலிட்டி பார்ப்போம் எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு ஆஃபீஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அது டியூரபிலிட்டியை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் தென் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் போர்ட்டபிலிட்டி அது ஈஸியாக மொபைலபிலிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப ஒரு இடத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு இடத்துலையே அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஈஸியாக போர்ட்டபிளாக இருக்கணும் தென் அடாப்டபிலிட்டி ஸோ இட் சுட் ஹாவ் அன் அடாப்டபிள் செக்டர் ரொம்ப அடாப்டிவாக இருக்கணும் அது ஸோ அடாப்டபிலிட்டினா எல்லாராலையும் அது யூஸ் பண்ண கூடியதாக இருக்கணும் அந்த அப்ளையன்சஸ் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அடாப்டபிலிட்டி சர்வீஸ் அது நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறதா இருக்கணும் so whatever the machines whatever the appliances you are using it should serve to that office properly illa abina and the machines vaangi namalukku use kadaiyadu then operating cost nama adukku selava panna koodiya cost vandu romba reasonable ah illa affordable ah irukonu and office affordable pandra koodiya da irukonu illa id office oda dana nammude poruppu illa appdin solitte we should not leave as it is so that is very important operating cost reputation of supplier இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபேக்டர் பாருங்கள் ஸோ எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஒருத்தங்க சப்ளை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஆஃ
அப்படியா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம சப்ளையர் அடிக்கடி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இட் ஹேப்பன்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் என்ன ஆகும் அப்படின்னா புதுசாக நம்ம அது அவங்கள்ட்ட கற்றுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் அ சப்ளையர் மாறிடக்கூடாது நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான சப்ளையர் யார் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக் ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க யார் இல்லை வந்து பேசிக் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க யார் அப்படிங்கிறத நம்ம அப் டு டேட் வச்சுக்கணும் ஸ்டைல் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் முன்னாடி உள்ள சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கு உள்ள சிஸ்டம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே மாறுபட்டுருக்கு ஸோ முன்னாடி ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இப்போ பேங்கிங் செக்டார் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா முன்னாடிலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எவ்ரி ஒன் இந்த ஆஃபீஸ் அல்லது பேங்கிங் செக்டாரில் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ரிட்டனாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பட் இன்றைக்கி டோட்டலி சேஞ்ச் எவ்ரி திங் ஹஸ் பிகம் ஆட்டோமேட்டட் இன்றைக்கி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நம்மளும் அந்த ஸ்டைலுக்கு ஏற்றாப்பில் மாறிட்டு இருக்கணும் காஸ்ட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கணும் எல்லாமே மாடர்னாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஓவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ ஓவர் காஸ்ட்லியாகவும் நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது நம்மளுடைய ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது வாங்கக்கூடாது வி ஹாவ் டு கெட் த அப்ரூவல் ஃப்ரம் த சீனியர் மோஸ்ட் இல்லை அவங்கள்ட்ட நம்ம அப்ரூவல் வாங்கிட்டு தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஒயில் கன்சிடரிங் இன் பர்ச்சேசிங் த ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் ஸோ ஈஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி டியூரபிலிட்டி போர்ட்டபிலிட்டி அடாப்டபிலிட்டி சர்வீஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் reputation of supplier style and cost so these are the factors then then next important heading is classification of machines so idu or differentiation irukku over machines ku apdi thani thanithuvam undu illaya so that we are come we are putting under one thing that is called classification of machines ஸோ இது எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் மிஷின்ஸை தனியாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அக்கௌண்டிங் மிஷின்ஸை தனியாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க தென் கம்யூனிகேட்டிங் மிஷின்ஸை தனியாகவும் மணி ஹேண்ட்லிங்காக தனியாக மிஷின்ஸ் ஹேண்ட்லிங்காக தனியாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிரிச்சுருக்காங்க எப்படி ஸோ கம்ப்யூட்டிங் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடியது கம்ப்யூட்டிங் மிஷின்ஸ் சொல்கிறாங்க கேல்குலேட்டர் ஆடிங் மிஷின்ஸ் பார் கோட் ரீடர் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய ஆஃபீஸஸில் பார்த்துருப்போம் நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் அந்த பார் கோட் ரீடர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் கம்ஸ் அண்டர் கம்ப்யூட்டிங் மிஷின்ஸ் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் மிஷின்ஸ் ஸோ அக்கௌண்டிங் மிஷின்ஸ் அப்படின்னா அது தனி இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம் அக்கௌண்டிங் மிஷின்ஸ் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இது ரெக்கார்ட் ப்ரிப்பரேஷன் புக் கீப்பிங் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் வி ஹாவ் டு சி அபவுட் கம்யூனிகேட்டிங் மிஷின்ஸ் எதெல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது வந்து டிக்டேட்டிங் மிஷின் ஸ்கேலிங் மிஷின் லேபிளிங் பேஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஒரு இடத்துல ஒரு கம்பெனியில் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை டிக்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்படி நம்ம டிக்டேட் பண்ணுறது முன்னாடிலாம் செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க டிக்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிக்டேட்டிங் மிஷின்ஸ் பற்றி நம்ம லேட்டஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்லேயும் பார்ப்போம் தென் மணி ஹேண்ட்லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ரிஜிஸ்டர் பார்ப்பீங்க காயின் சேஞ்சராக பார்ப்பீங்க கேஷ் கவுண்டிங் மிஷின்ஸாக பார்ப்பீங்க இதெல்லாம் மணி ஹேண்ட்லிங் மிஷின்ஸ்குள்ளே வர வேண்டியது தென் மிஷின்ஸ் ஹேண்ட்லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டன்ஸ் இது மிஷின்ஸ் ஹேண்ட்லிங் கரஸ்பாண்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் கரஸ்பாண்டன்ஸ்னா என்ன லெட்டர் ரிலேட்டட் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இருக்கலாம் டெலஃபோனாக இருக்கலாம் இமெயிலாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்பீக்கராக இருக்கலாம் டிஜிட்டல் போர்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேயோ இல்லை சப்ளையர் கஸ்டமர்ஸ் இல்லை வெளியில் உள்ள பிஸ்னஸ் பர்சனுக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய கூடும்போது என்னென்ன மிஷின்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுதோ தட் இஸ் கால்ட் மிஷின்ஸ் ஹேண்ட்லிங் டு ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர் மிஷின் வந்து இந்த அண்டர் ஹெட்டிங்கில் வருது கம்ப்யூட்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது கவுண்டிங் மிஷின்ஸ் இருக்குது கம்யூனிகேட்டிங் மிஷின்ஸ் மணி ஹேண்ட்லிங் மிஷின்ஸ் மிஷின்ஸ் ஹேண்ட்லிங் டு ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் முக்கியமான சில ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம கிளியர் கட்டாக பார்க்க போகிறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி கால் இட் அஸ் அ டிக்டேஷன் மிஷின்ஸ் டிக்டேஷன் மிஷின்ஸ் நம்ம ஸ்கூல்லலாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இங்கிலீஷ் டீச்சரோ இல்லை வேறு நார்மலாக கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிக்டேஷன் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க டிக்டேஷனாக என்ன அவங்க சொல்லக்கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிறது இதே தான் ஒரு மிஷின் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் இல்லையா செக்ரட்டரிஸ் வந்து ஆஃபீஸ் பாஸ்ட சொல்ல சொல்ல அவங்க வந்து ஷார்ட் நோட் ஷார்ட் ஹேண்ட் மாதிரி நோட்ஸ் எ
காப்பியர் மிஷின் அல்லது ஜெராக்ஸ் மிஷின் நம்ம நிறைய ஜெராக்ஸ் ஜெராக்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ காப்பியர் இஸ் நத்திங் பட் தட்ஸ் அ ஜெராக்ஸ் மிஷின் நிறைய காப்பி பண்ணக்கூடியது ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணி பண்ணக்கூடிய மிஷின்ஸ் பேர் தான் காப்பியர்ஸ் தென் லேமினேஷன் மிஷின்ஸ் இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்மளுடைய ஐடி கார்ட்ஸையோ இந்த மாதிரி கார்ட்ஸை லேமினேட் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு மிஷின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஐடி கார்டுனா ஒரு எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு கார்பரேட்டில் அதுக்குன்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க நமக்கு லேமினேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க சில ஆஃபீஸஸில் லேமினேட் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு மிஷின் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த ஆஃபீஸ் அதுக்கு ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸஸாக இருக்கும் லேர்னர்ஸ் யூ ஷுட் கீப் இன் யர் மைண்ட் இந்த எசென்ஷியல் ஆஃப் ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் ஆர்கனைசேஷன் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி மிஷின்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் உள்ள அவ்வளோமே ஒரே கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை ஓகே இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஆர்கனைசேஷன் டு ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் தென் லேபிள் மேக்கர்ஸ் இந்த லேபிள் மேக்கர்ஸை பாருங்கள் ஸோ லேபிள் நம்ம பிராண்ட் வைக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறதுக்கோ இந்த மாதிரி லேபிள் மேக்கர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த மிஷின்ஸ் வந்து லேபிள்காகவே பிரத்யோகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வி கால் இட் அஸ் அ ஷ்ரெட்டர்ஸ் இது நீங்கள் நிறைய ஜுவல்லரி மால்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஷ்ரெட்டர்ஸ்னால் என்ன ஃப்ரக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் உங்களுடைய பழைய பில்ஸாவோ இல்லை பழைய தேவையில்லாததை வந்து அப்படியே ஷெட் பண்ணி போட்டுரும் ஷெட் மீன்ஸ் அப்படி டேர் பண்ணி போட்டுரும் அப்போ இதே ஒரு ஒரு பர்சன் உட்காந்து இதுக்கு செய்கிறாங்க அப்படின்னா இட் டேக் மச் டைம் இல்லையா ஸோ ஷ்ரெட்டர்ஸ் வில் டேக் இட் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஈஸியாக தூள் தூளாக அந்த பேப்பர்ஸை ஆக்கி போட்டுரும் சரிங்களா கம்ப்யூட்டர்ஸ் வி ஆல் நோ அபவுட் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெஸ்க்டாப் இஸ் தேர் லேப்டாப் இஸ் டே பாம் டாப் இஸ் தேர்லி அ கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபேக்ஸ் மிஷின்ஸ் நிறைய இதில் நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இமெயில் கொடுத்துருப்பாங்க யூ கேன் ஆல்சோ சி த ஃபேக்ஸ் நம்பர் ஃபேக்ஸ் நம்பர் என்ன என்ன நம்ம சொல்லக்கூடிய ரிப்போர்ட் ஆன் த ஸ்பாட்டில் இன்னொரு இடத்துல பிரிண்ட் அவுட் ஃபார்மேட்லேயே போய் சேர வேண்டியது வி கால் இட் அஸ் அ ஃபேக்ஸ் மிஷின் டெலஃபோன் வி ஆல் நோ அபவுட் த டெலஃபோன் விச் இஸ் பி வெரி யூஸ் இயர் ஸோ மொபைல் இருக்குது டெலஃபோன் இருக்குது இன்டர்காம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேயே டிபார்ட்மெண்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்டர்காம் இது ஒரு ஆஃபீஸாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்குது அதர் தென் தேட் வி நீட் டு நோ அபவுட் அக்கௌண்டிங் மிஷின்ஸ் ஸோ இது பிரத்யேகமாக அக்கௌண்ட்ஸ்க்காகவே யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிஷின்ஸ் என்னது இது ஆடிங் மிஷின்ஸ் ஓகே ஸோ ஆடிங் மிஷின் இஸ் நத்திங் பட் லைக் அ கேல்குலேட்டர் இது நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆட் பண்ணி நம்மளுக்கு பில் கொடுக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் கேல்குலேட்டிங் மிஷின்ஸும் நம்மளுக்கு தனியாக இருக்குது கேல்குலேட்டிங் மிஷின் சேம் லைக் அ கேல்குலேட்டர் வேர் யூ கேன் டேக் அ ரோல் ஆஃப் பில்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா தென் புக் கீப்பிங் மிஷின்ஸ் புக் கீப்பிங் மிஷின்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் வில் ரெஜிஸ்டர் எவ்ரி திங் ரெஜிஸ்டருக்குன்னு தனியாக வச்சுருப்பாங்க லெட்ஜர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ புக் கீப்பிங் மிஷின்ஸ் வந்து நிறைய அக்கௌண்டிங் டீல் பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸஸில் உங்களுக்கு வச்சுருப்பாங்க புக் கீப்பிங் மிஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ புக் கீப்பிங் மிஷின்ஸ் வந்து இட் இட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒரு கம்பெனி டு கம்பெனி ஃபுல் கீபோர்டோடு இருக்கும் டைப்ரேட்டரோடு இருக்கும் டென் கீபோர்ட்ஸ் வித் அ டைப்ரேட்டர் இருக்கும் அனாலிஸ்ட் கீபோர்டாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டரிங் த ட்ரான்சாக்ஷன் இன் ஜேர்னல் கேஷ் புக் போஸ்டிங் தம் இன் லெஜர் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபங்க்ஷனை அது செய்யும் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ரெசிப்டாக இருக்கலாம் பேமெண்ட் ஷீட்டாக இருக்கலாம் பேரோல் இருக்கலாம் பேரோல் மீன்ஸ் சேலரி ரோல் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷின் இந்த மிஷினுக்கு பேர் புக் கீப்பிங் மிஷின் கேஷ் ரெஜிஸ்ட்ரார் கேஷ் ரெஜிஸ்ட்ரார்னா என்ன பேப்பர் ரோல் மாதிரி இருக்கும் கேஷ் ரிசிப்ட் இது கூட நம்ம சில இடத்துல பார்த்துருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரிசிப்ட் கொடுக்குறத பார்த்துருப்பீங்க அவங்க வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க டென் ருபீஸ் நோட் தனியாக காயின்ஸை தனியாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ திஸ் வி கால் இட் அஸ் அ கேஷ் ரெஜிஸ்டர் இதெல்லாம் அக்கௌண்டிங்காகவே பிரத்யேகமாக மேக் பண்ணக்கூடிய வைக்கக்கூடிய அக்கௌண்டிங் மெஷின்ஸ் ஐ திங்க் மை டியர் லேர்னர்ஸ் வித் திஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் ஸோ ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் என்ன என்னென்ன ஆஃபீஸ் அப்ளையன்சஸ் ஆர்கனைசேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் எல்லா மிஷின்ஸும் ஒரே ஆர்கனைசேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிடையாது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆர்கனைசேஷன் டு ஆர்கனைசேஷன் வித் திஸ் ஐ அண்ட் ஆஃப் டுடே செ